Salam müəllimler, hoş gördük her birinizi. Bugünkü video dersimiz adlı məsələlərdir. Adlı məsələlər bəzi ədəbiyyatlarda ə, təkrarlanan hadiseler gedir. Yəni, bəzi tez fəsahətlərində siz bunu təkrarlanan hadiseler görürsünüz. Mən bunu sadəcə sistemləşdirmək üçün ə, adlı məsələləri qeyd elədim. Ə, sırf biz bugünkü video dərsimizdə adlı məsələlərinin fərqli tiplərini, ən fərqli tiplərinə toxunacaq. O ki, qaldı, məsələn, ə, təkrarlanan hadiseler, sonra ə, qarışka, məsələn, qurbağa hop bandı düşdü, ilbiz qalxdı düşdü. Bunlar diğer video derslerimizde inşallah onların devamını vereceğim. Yani sizin karıştırmamanıza göre ayrı ayrı da sistemli olarak beynimizde rahat saklamanız için. Başlayalım meselelerimizin hülline. Adlı meselelerinde ümumiyyətlə müəllimler, suallar, tabi ki son 3 meselede de farklı sual tipini vermişim. Bize esasen 90% 3 formada verilir. İrəliyə neçə adım atmışdır? Geriye neçə adım atmışdır və durduğu yerə nəzərən neçə adım qabağa düşmüşdür. Bu nə deməkdir? Bax, adlı məsələlərdə biz nələri görə bilirik? Deyir, 5 adım irəli, 2 adım geri, 4 adım irəli, 3 adım geri. Yəni, normalda belə bir şey olmur. Məsələn, tutaq ki, biz burada adam yox, bir dənə robot götürək. Bir dənə robota tutaq ki, bir proqram yazmışıq. O proqramı quraşdırırıq. Avtomatik olaraq qabağa əvvələ sona, əvvələ sona, yəni yerində periodik olaraq hərəkət edir. Yəni, e, mahiyyat budur. Bu tipli məsələlərdə bir uşaq 5 addım, irəli 2 addım geri atmaqla cəmi 70 addım atmışdır. O irəliyə neçə addım atmışdır. Və burada bu qırmızı, yəni digər e, yazıdan fərqləndirdiyim hissələrə xüsusi e, nəzər yetirin. Yəni, irəliyə, geriyə, digər məsələlərdə də görəcəksiniz durduğu yerdən və s. Məllimlər, tutaq ki, uşaq oyun oynayır öz üçün. Məsələn, 5 adım irəli gedir, 2 adım geri gedir. 5 adım irəli gedir, 2 adım geri gedir. Yəni, yerində ə, irəli gedir, irəli gedir. Tutaq ki, adam 5 adım irəli gedir, 2 adım geri gedir. 5 adım irəli gedir, 2 adım geri gedir. Bu, hər dəfə nə qədərsə qabağa düşür də, 5 adım irəli, 2 adım geri gedən adam, bax, tutaq ki, adam 5 adım getdi bura və təzdən buradan qalxdı, geri qayıtdı, 2 adım bura gəldi. Bu durduğu yerden bura ne kadar geldi? 3 adım. Bir dövrdə neçə adım qabağa düşdü? 3 adım. Sonraki indi məsələ tiplərində bunu görəcəyik. Və mən burada sistemləşdirmişəm, yenə deyirəm. Siz bu video izaha baxmaqla adlı məsələlərini problemsiz və 100% öyrənəcəksiniz. Sadəcə biraz diqqətli olmaq, təkrar-təkrar izahlara baxıb, sonra izaha dayandırıb özünüzün həll eləməyiniz, özünüzün süngeytlə götürməyiniz vacib. 5 adım, 2 adım geri atmaqla. Yəni, uşaq 5 adım irəli atır, 2 adım geri atır. Bu, bir dövür sayılır. Cəhd. Sadəcə, cəhd sözü tələffüzdə, yəni cəhd etmək biraz e, ağır səsləyən, ona görə dövür deyəcəyik. 5 adım, 2 adım geri atmaqla. Burada mən bir dövrü tapıram, müəllimlər. Bir dövür. Bir dövrümüz nəyə bərabərdir? 5 adım irəli, 2 adım geri. 5, üstə gələk, 2, bərabərdir 7. Yəni, bax, buradaki bu 7 bir dövrdə atılmış ümumi addımların sayıdır. Həm irəli daxildir, həm geri adı daxildir. İndi bizden deyir ki, geri atmaqla cəmi 70 addım atmışdır. O irəliyə neçə addım atmışdır? 70 addım mənim ümumi cəmimdir. Bir dövrümdə isə 7 dənə addım atıb, yəni bir dəfədə, hərəkətin bir dəfə təkrarlanmasında. İndi mən 70-i böləcəm 7-yə, Görək neçə dənə belə təkrarlanan hal, təkrarlanan dövür, təkrarlanan cəhd baş verir. 70-i 7-yə böləndə alınır 10. 10 bizdə nədir? Dövür sayı. Dövür sayı. Və ya cəhdlərin sayı. Və neçə addım atmışdır irəliyə? Bir dövürdə neçə addım irəli atır müəllimlər? 2 addım. Üzür istedim, 2 addım geri atır. İrəli neçə addım atır? 5 addım. Bəs 10 dövrdə neçə addım irəli atacaq? 10 vuraq 5. Bərabər edir dəyə 50-yə. Bu hissəsini. E, yəni, birinci məsələ olduğu üçün, mahiyyatı anlatmaq üçün biraz geniş danışdım. Demək, ne edirik? Bu tipli məsələlərdə irəli və geri addımlar toplanır. Bir dövrdə olan addımların sayı tapılır. Ümumi addım bölünür. Cəmək ki, görək neçə dənə belə hal baş verib, neçə dənə belə təkrarlanan hadisə olub və ə, baxıram ki, 10 dənə. Bir halda 5 addım irəli atırsa, 10 halda neçə addım irəli atırsa, onu vuracaq 5-i, e. eləyəcək 50. Doğru cavab hansıdır? Doğru cavab C variantı. 
Ee, sonra biz e, baxaq e, neçə nömrəli məsələyəm sizə baxırıq biz 2 nömrəli məsələyə 2 nömrəli məsələdə artıq bizdən biraz şərtimiz fərqlidir Bir uşaq 5 addım irəli, 2 addım geri atmaqla cəmi 70 addım atmışdır. O geriyə neçə addım atmışdır? Burada qeyd eləmişəm, digər yazıdan fərqləndirmişəm. Yenə eyni qayda məlumlər. 5 üstə gələk, 2 bərabərdir 7-yə bir dövrdə atılan addımların sayı. 70-i böləcəm 7-yə neçə dənə belə dövr var? Baxıram, 10 dənə. Və geriyə deyirsə, bayaq 5-ə e irəli atırdıq. Ona görə onu 5-ə vurduq. Demək ki, İrəli addımın sayını soruşursa, dövrün sayını irəliyə vuracam. Geriyə soruşursa, dövrün sayını geriyə vuracam. İndi deyir, iki addım geri atmaqla və burada deyir, geriyə neçə addım atılıb? Bir dövrdə iki addım geri atırsa, on dövrdə neçə addım geri atacaq? Çox sadə, iki vuraq, on, bərabər eləyəcək 20 addım. Belə cavab harada var? D variantında. Artıq gördünüz müəllimlər, məsələlər və burada siz fərqinə varsaz nəyə görərsiniz? 1, 2, 3, eyni məsələdir, şərt fərqlidir. Bax, sırf bu formada vermişəm ki, bir başa sizin beyninizə hopsun. 3 nömrəli məsələyə baxırıq. 3 nömrəli məsələdə bir uşaq, 5 addım, irəli 2 addım geri atmaqla cəmi 70 addım atmışdır. Aha, o ilk durduğu yerdə neçə addım irəldə? Bəzən məsələlərdə bu verilir, ilk durduğu yerə nəzərən. Eyni şeydir. 5, 2 addım. Mən burada 5 üstə gələk 2 bərabərdir 7. Bu nədir? 1 dövrdə atılan addımlar. 1 dövrdə atılan addımlar. Amma artıq burada şəhq bayaqçılar kimi demir ki, geriyə irəli. Onun ikisini də yazdıq. Bizdən deyir, durduğu yerə nəzərəm. Bayaq biz, müəllimlər, 5 çıxaq 2 bərabər 3 yazmamışdıq, amma burada yazdıq bu məsələdə. Bu bizim üçün burada vacib. 5 çıxaq 2 nə deməkdir? Yəni ki, bu bir dövrdə, bir dövrdə nə qədər qabağa düşür? Bir dövrdə nə qədər qabağa düşür? Burada müəllimlər dedik, bir dövrdə nə qədər irəli? düşdüyü addım. Yəni, 5 üstə gələk 2 bərabərdir 7 say bir dövrdə atılan addımlar. 5 üstə gələk 5 çıxar 2 bərabərdir 3 bir dövrdə nə qədər irəli atır. Bu nə deməkdir? Bax, tutaq ki, adam ilk məsələdə qeyd eləmişdim. 5 gəldi, 2 geriyə qayıtdı. Bir dənə cəhətdə. Adam da burdan başlayıb. Durduğu yer buradır. Və burdan gəldi oxun işarəsində, gəldi təzdən geriyə qayıtdı. Durduğu yerə nəzərə nə qədər qabağa düşməsi, bax, buradır. Tövb nə qədər idi? Yəni, neçə addım irəli atmışdı? 5 addım. Neçə addım geri atdı? 2 addım. 5 çıxaq, 2 bərabər 3. Baxın, bu balaca hissə 3-dür. İndi bu bir dövrdədir. Mən indi dövrümü yenə tapıram, müəllimlər. 70-i, 70-i böləcəm 7-yə bərabər 10. Və 10 dövr, bir dövrdə 3 addım qabağa düşürsə adam... 10 dövrdə nə qədər qabağa düşəcək? 10 vuraq 3 bərabər eləyir 30. Doğru cavab A variantı. İlk iki məsələdə irəliyə geriyə, üçüncü məsələdə neçə addım irəldə, yəni durduğu yerə nəzərən, durduğu yerdən. Ümumiyyətlə, bəzən verir, neçə addım irəliləmişdir. Bax, burada tapdıq neçə addım 30. 1, 2, 3, yəni irəli gerisi neçə addım irəldə olmaz. İndi təzədən 4, 5, 6 tipli məsələ də eyni formadadır. Yəni, bu cür izah sizin daha yadınızda qalıcı olacaq. Yenə 4 addım irəliyə, 1 addım geriyə atdı. Hərəkət edən bir adam cəməli 4 addım atmışdır, o irəliyə neçə addım atmışdır. Birinci məsələdəki ki, müəllimlər. 4 addım irəli, 1 addım geriyə. Topluyuruq, 4 üstə gələk 1, bərabərdir 5. Bir dövrdə atılan addım sayı. İndi mən neçə dövrüm var? O dövrü tapacam, məlumlər. Baxır, 54-ü bölürəm. Neçəyə? 5-ə. Amma burada bir az fərqlilik var. Bayaq ki, məsələdə nə inirdik? Tam bölünürdü. 54-ü 5-ə böləndə neçə düşür, məlumlər? 10 düşür, 
Qalığımız da qalır burada. Qalıq da nə qədərdir? 4. Yəni 10 dəfə 5, 50, qalıq 4. Bu qalıq tələbələri, müdavimləri bəzən çaşdırır. Ancaq artıq izahlardan sonra bunun da mahiyyətinə varacaq. Deyir, o irəliyə neçə addım atmışdır? Bayaq tutaq keç qalıq yox idi. Neyin edirdik müəllimə? Müəllimlər, bu bir dövrü, dövrün sayını vururduq irəli atılan addıma. İndi bir dövrdə yeni-yeni qaydan tətbiq edəcək. Bir dövrdə atılan addım, irəli atılan addımın sayı neçədir? 4. Bəs 10 dövrdə nə qədər olacaq? 10 vuraq, 4 bərabərdir 40. Amma tez tələsib 40-ı götürmürük. Bizim qalıqımız var axı, qalıqla işimiz qutarmıyım. Bəs burada bu 4 addım var idi, məlumlər. Bu 4 addımın da 4-ünü irəli atır. Artıq belə deyək, dəyər robotla götürsək və yaxud da hər hansı bir oyuncaq nəsə götürsək, artıq onun bataryafəsi qutarır. Yəni, onun enerjisi qutarır və orada dayanır. Amma bizim elə bil alqaritm qurmuşduq da irəli geriyə, irəli geriyə. Artıq irəli gedir, geriyə qayda bilmir. Orada onun enerjisi qutardı, qaldı elə 4 addım da irəli atır. Qalıq 3-də gələyib, 40 3-də gələyib, 4 də bərabər 44. Neçə addım irəli atmışdır? 44 addım. Yəni, həmişə qalıq irəli atılan addım sayı və ondan kiçikdirsə üzərinə gəlinir. İndi qalıq bu irəli atılan addımla böyükdürsə, məsələn, tutaq içində qalıq burada təbii ki, 5 qala bilməz, çünki burada 5-dir, bərabər ola bilməz. Məsələn, deyirəm, tutaq ki, 6 olsaydı, burada qalıqda da 5 alsa necə alacaqdır? 5 qalıq tutaq ki, qalsa məllimlər. Qabaq ki, məsələ də var onsuz da, sadəcə yeni izah edirəm, 5 qalıqımız qalsaydı, 4-ünü bunun irəli atacaqdım, 1-ini geriyə atacaqdım. Aydın da, yəni, 4 addım irəli, 1 addım geriyə. Bax, buna diqqət eləm Burada geriyə 4 addım qalır da, irəli 4 addım adır, geriyə addımım qalmır. Ona görə birbaşa üzərinə gəldim. Burada irəliyə soruşurdu. Biz növbəti məsələdə geriyə var. Gəlin, baxaq, 4 addım irəliyə, 1 addım geriyə. Eyni yuxarıdakı məsələdə görsünüz. Burada da, yəni dedim ki, 4, 5, 6 da şərt eynidir. Amma soruşulan fərqlidir. Yəni, bir sualın içərisində 3 dənə fərqli, 3 dənə sualda 3 dənə fərqli fərqlidir. Sonluq var. İrəliyə, geriyə neçə addım irəlidir? İndi yenə qaydalar eynidir, məllimlər. 4 üstə gələk, bir bərabərdir, 5 da. Hər dəfə yazmıram da bunu. Bir dəfə atılan addımların sayı. Sonra 54-ü bölürəm, 5-ə bərabərdir, 10 qalığım 4 düşür. Burada da 10 dövrün sayıdır, amma 4 qalığım var. Deyir, geriyə neçə addım atır, məllimlər? Geriyə neçə addım atılacaq? Geriyə burada bizdə, geriyə elə bir addımdır da, bir addım. Onda 10-u vuracaq 1-ə. Onu da 1-ə vuranda eləyəcəyinə 10. Geriyə neçə addım atılır? Geriyə 10 addım atılır. Bəs deyər siz məlim, bu qalığın burada necə önəmi var, yoxsa yox? Artıq qalığın burada önəmi yoxdur. Çünki o qalığı mənim irəli soruşanda tələb elədir. Də geriyə mənim addımım yoxdur axı. Əgər qalığın 5 qalsaydı, hə, orada 1 də gələcəkdim. Qarşıdakı məsələ də var o. Elə məsələ də vermişəm burada. Amma burada bu qalıq irəli atılan addımdır. Mənim geriyə atılan addımı soruşur. 4 qalığımın içərisində geriyə atılan addımı qalmır. Çünki məndə şərt verir. 4 iləli 1 geri atılmalıdır. Və 10 vuraq 1 eləyir 10. Doğru cavab C variantı. Sonra müəllimlər 6 nömrəli məsələ. Bu da eyni qaydamızdır. 6 addım irəli, 4 addım irəli, 1 addım geriyə. 4 üstə gələk 1 bərabərdir 5, 1 dövrdə atılan addımların saydı. Neçə addım irəli də ilk durduğu yerə nəzərə neçə addım irəli düşmüşdür deyəndə məlimlər, biz bir dövrdə nə qədər qabağa düşməyi tapırıq? 4 çıxaq 1 bərabərdir 3, yəni bu nə qədər qabağa düşmədi? Ümumi bunu tapdım, bunu buraya qeyd edirəm, bir dövrdə nə qədər qabağa düşmə? Nə qədər? İrəliləmə də yaza bilərik. İrəliləmə. Yenə 54-ü mən böləcəm 5-ə görək neçə dövrüm var. 54-ü 5-ə böləndə alındı məlumlərinə 10 qalığı 4. Tamam. Bir dövr. Yəni, bunu bir dövrdə qeyd edək. İndi gəlirik bura. Məlumlər, bir dövrdə nə qədər addım qabağa düşürüm? 3 addım. Bunun da mahiyyətini bayaq izah eləmişdim də, təkrarçılıq olmasın. Baxın bu formada, yəni dedik ki, 4 irəli bir geri gedəndə düşdüyü yerə nə qədər nə olur? 3 addım. Yəni bir adam, siz özünüz 4 qabağa gedib, bir geri gedsəz nə qədər qabağa düşəcəksiniz? 3 addım qabağa düşəcəksiniz. Və burada indi 10 dənə dövrüm var. Onda 10-u vuracam 3-ə. Eləyəcək nə qədər? 30. Yenə 30-u görən kimi qaçmırıq C variantına. 30-u mən tapıram. 
Ama benim neyim var burada? Benim burada kalığım var, dördüm var. Üstüne gelin. Müellimler artık bayakçılarda e, üç nömrəli məsələdə qalıq yok idi. Elə bir başa, məsələn, qalıq kalmasaydı 13 soracaydım, 30 qabağa düşecekdi. Ama qalığım 4'dü. Bu qalığım 4'ünü ne inirəm? Bir əli gəlirəm də. 33 da gəlir. 4 beraber 34. Bu 4, qalıq 4 haratılan adımdır. Bir əli gedilən adım. Demek ki, e, bu, bu kadar 54 adım içerisinde 30 adım qabağa düşdüm. Təzədən indi bir dənə də 4 adım gedirəm. Artıq geri adımım kalmadı, kutardı. Çünkü enerji kutardı. E, ben de burada şart verir, baxın, 4, 1, 5 adım olanda artıq 4'dan böyük olanda geri atılır. 4 olursa elə bu irayla atılır. Yəni bir adım da olsa, ben de burada hiç onu demedim. 2 kalığımız olsa da üzerine gəlinir, 3 kalığımız olsa da üzerine gəlinir. Ben bunu kayda kimi deyirəm mi? Məsələn ki, e, irayla atılan adım, kalıq irayla atılan adımı beraber ve ondan kiçik isə üzerine gəlinir. Ama yani onu e, beyninizde alabim informasiya kimi sağlamağa ihtiyacı yoktur. Mahiyyeti bilsiniz, özünüz artık bunu dərk edəcəksiniz. Qalığım 4'dür. Bu 4 irayla atılan adımdır. 2 de olsa irayla atılan adımdır. 3 de olsa 4, 1, cəm ne kadardır? 5. Bir dövrdə 5 adım atılır. Burada qeyd eləmişik. 4 demək ancaq irayla atılan adımdır. Ona göre oldu 34. Doğru cevap hansı da bizdə doğru cevap 6'da eləyəcək. B variantı. Sonra 7, 8 ve 9 da, bak mənim, 3-3 gruplaşmış 9 mesele tipi var. Hansı ki, birinde irəli, ikinci de geri, üçüncü de evvelen nisbətin. İrəliye nezere neç adım irəli düşmüştür. Yine irəli, geri, neç adım irəli, irəli, geri, neç adım irəli. 7 nömrəli mesele de, 7 adım irəliye 2 adım geri atan bir adam cəmi 89 adım atmışsa, irəliye neç adım atmışdır. İrəliyə nə inir müəllimlər? 7 ilə 2-ni toplayırıq 9 eləyir. 9 nədir bizdə? Bir dövrdə atılan adımın sayıdır. <coughs> 89 nədir? Ümumi adımdır. Bunu bölürəm mən nəyə? 9-a. Yəni bir dövrə. Görək 89-u 9-a böləndə neçə dənə dövrüm var? 89-u 9-a böləndə müəllimlər 9 düşür, qalıq 8. Qalıqlarda sadəcə biraz diqqətli olmaq lazımdır. 9 qalıq 8. Bizdə deyir irəliyə neçə addım atmışdır. İrəliyə neçə addım atırıq bir dövrdə 7 addım. Bu deyirsiniz ha müəllim deyir sizə bu hər dəfə toplayırıq bu nə üçün lazımdır? Bax bu mənim 9 eləyir. Yəni mən ümumi addımı da bölürəm ki görürəm neçə dənə dövrüm var. Bu toplamağım dövrümün tapılması üçün əsasdır, köməkdir ona görə. Və burada 9 tapdım. İrəliyə neçə addım atmışdır? 7 addım irəli atılır, amma məndə 9 dövr var. Demek 9 vurak 7 beraber 63. Yine A variantını götürmürük 63. Çünkü kalıqım 8 var. Ve siz e, imtihanda heyecanlanan vaxt korkusundan elə 9'u 7'ye vuracaksınız 63. Cevabda da görəcək sevineceksiniz ki düz eləmişim ama tabi ki düz değil. Çünkü kalıqımız var 63. 8'i aha. Bayağı ha, bundan qabaq ki məsələlerde kalıqımız kiçildi deyə belki de biraz Sizde çatın çatır. Artık kalığımız 8 ise, demek burada həm irəliyi, həm geri atmam var. Bunu daha yaxşı başa düşeceğim. 63. Bu kalıq 8'in necə eləyirəm? 7'sini də irəli atıram. Bayağı məsələn, kalığımız 7 qalsa necə olacaqdı müəllimler? Kalığımız 7 qalsaydı, elə 63 üstə gələk 7 olacaqdı. Da kalığımızda başqa rəqəm qalmadı ki, yəni başqa ıı, 7, məsələn, 9 değil ki 7, 2 olar. Məsələn, indi 8'dir. Demek ki, 7'sini irəli atdım. Neçəsi qaldı orada, müəllimler? 8'sindən 7'sini irəli atıram, biri qalır. Biri də haradır? Geriyə. Geri atılma ne olur? Çıxılır. E, və burada biz e, 63 ile 7 nömrəli məsələ də 63 ile 7 ni bizdə de, demir e, neçə addım irəli düşmüşdür. İrəliyə neçə addım atmışdır? Özür istəyirəm, burada bizdə bu birə ehtiyacı yoxdur. Burada bize bir ehtiyac yoktu. İndi bu 9 nömrəli mesele de lazım olacak. Burada yok. 63 üstüne gelin. 7 beraberdi. Neye? 63 üstüne gelin. 7 ile beraber 70. Doğru cevap. Hansıdır müəllimler? Y variant. Bu kalığın artık mən burada parçaladım. Gördünüz. Kalıq 6 olsa ne zeliceydi? 63'ün üzerine 6 zeliceydi. Kalıq 5 olsa ne zeliceydi? 63'ün üzerine 5 zeliceydi. Ama burada kalıq 8'dir. Demek ki, mən 8'in 7'sini ile ata bilirəm də. Kalanı geri atmalıyım. 8 nömrəli məsələmiz 7 adım rəli, 2 adım geri atmaqla Bu hissələri yenə eynidir müəllimler burada 7 ilə 2-ni toplayırıq 9 eləyir 
89-u da bölürük 9-a. Bərabər də 9 qalıq 8. Burada nəyi soruşur bizdən? Geriyə. Geriyə neçə addım atılır? 2 addımdır geriyə atılma addımları sayı. Məlumdur, 9 vuraq 2 bərabərdir 18. 18 geriyə addım atıram. Amma cavabım 18-dir mi? Cavabım 18 deyil. 18 qalıq olan 8-dən mən geriyə neçəsini ata bilirdim. Bayaq o bir burada səhifən yazmışdı çaşıb. Qalıq 8-dən 7-sini də atırdı. Birini geriyə atırdım. O, birinin də bunun üzərinə gələcəyik də 18 üstə gələk, bir bərabər 19. Bax, burada gördüyüz incəliyə fərqinə vardıq. Elədi 19, doğru cavabım B variantı. Gəlirik 9 nömrəli məsələyə məllimlər. 7 addım, 1 əliyə 2 addım geri atmışdırsə, neçə addım 1 əldə olar? 7 üstə gələk, 2 bərabərdir. Neçə elədi burada biz? 9, bir dövrdə atılan addımın sayıdır. Həmişə deyirik ki, durduğu yerə nəzərən neçə addım qabağa düşmək tələb olunursa 7 çıxar, 2 bərabərdir. 5 tapılır. Yenə bunu da qeyd edək. Bir dövrdə nə qədər qabağa düşüb? Qabağa düşüb. Və burada 5 addımdırsa, məlumlar. Bir dövrdə. İndi mən neçə dövr olduğunu tapıram. 89 bölək 9 bərabərdir. Nə düşür? 9 düşür. Qalığım da 8. Bunu özüm üçün müəyyənləşdirdim. Bir dövrdə 5 addım qabağa düşürümsə, məllimlər, 9 dövrdə nə qədər qabağa düşəcək? 9 vuraq 5 bərabərdir 45. Cavab 45 demi? Xeyir. Çünki qalığım var. Bu 45-in Qalıq 8-in 7-sini irəli yatacam, birini geri yatacam. Bax, 8-də bunu yazmışdıq biz. 45-in 7-sini qabağa, birini geriyə. 8 adımın 7-sini qabağa, birini geriyə. 45-lə 7, 52 eləyir, 52-dən də biri çıxanda 51. Doğru cavab. Sansıdır məlimlər, C variantı. Bax, bu 9 məsələ artıq sizə əsas verir ki, siz irəliyə, geriyə, durduğu yerə nəzərə neçə adımlar, Addım ilə əldə olmağı, bunları tapmağı əsas versin, kömək iləsin. Sədəcə burada bir dənə bu qalıqlarda diqqətli olur. İndi keçirik 10, 11, 12. Məlumlar, bunlar da artıq bir az bu addım məsələlərinin fərqli tipləridir. Çətin gələ bilər, amma heç də çətin deyil. Və burada bu qırmızı ilə qeyd elədiklərim, yəni o bizim üçün nəsə o fərqləndirici, yəni əsas nüans harada gizlənib, onu qırmızı ilə qeyd eləmişəm. 8 addım irəliyə, 3 addım geriyə hərəkət edən bir adamın irəli addığı addımların sayı 40-dır. Baxaq, məntiq nənəsində yanaşsaz, bir az məsələnin təkrar-təkrar oxuyub mahiyyətinə varsaq, çox sadədir. Yəni, baxan kimi nəyəsə oradan çıxın, buradan çıxın, nə məsələ həll olunmur. Təkrar-təkrar oturulur, baxılır, analiz edilir və mənanı anlayandan sonra tətbiq edir. Bax, 8 addım irəliyə, 3 addım geriyə. 8 addım irəliyə, 3 addım geriyə biz dedik ki, bir dövrdür. Yəni, bir dövrdə 8 addım irəli atıram, 3 addım geriyə atıram. Nəticə olaraq nə qədər addım atıram? 11 addım. Bir dövrdə 8 addım irəli atırıq. Bir dövrdə 8 addım irəli atırıq. Məlumlər, burada irəli atmaqla durduğu yerə nəzərən irəli düşmək eyni bir şey deyil. Burada biz bir dövrdə, bax, 8-dən 3-ü çıxanda 5. 5 addım irəli düşürük. Amma 8 addım irəli atırıq. Gördünüz, başqa-başqa şeylərdir. Bir irəli atdığı addımların sayı 40 olarsa, bir dövrdə 8 addım atırsa, mən 40-ı 8-ə bölürəm, görək. Neçə dənə belə dövrüm olub ki, 40 addım eləyib? 40-ı 8-ə böləndə 5 dövr. Aha, mən artıq dövrümü tapdım. 5 dövrümü var. Məndən soruşur, cəmin neçə addım atılmışdır? Bayaq, 8 üstə gələk 3 bir dövrdə nə qədər addım atılmışdır? 11 addım. 5 dənə də belə dövrüm varsa, məllimlər neçə olacaq? 5 vuraq 11 bərabər eləyir 55-ə. Bax, burada irəli addımlar sayı deyəndə, demək, irəlini irəliyə bölürəm, neçə dövr olduğunu tapıram. Neçə dövrdə bir dövrdə olan cəmi addımları vururuq, ümumi addımların cəmini tapacaq. 11 nömrəli məsələdə artıq bizə onda nəyi verirdi? İrəli 11-də isə gerini verir, geri addımların sayını verir. Geri addımların sayı nə qədərdir? 30. 
Bir dövrdə geri atılan adımların sayı nə qədərdir? 3. Bir dövrdə geriyə atılan adım nə qədərdir? 3. İndi 33-ə e bölməliyəm. Görək neçə dənə belə dövrüm var, müəllimlər? 33-ə e böləndə nə edir? 33-ə e böləndə edir 10. 10 nədir bizdə? 10 dövrdür. Dövr. Bizdən sonra şu cəmi neçə adım atmışdır? Yenə bir dövrdə neçə adım var? 8 üstə gələk 3 bərabər 11. Bir dövrdə 11 adım var. Yəni bir dövrdə nələr ola bilər? Baxın müəllimlər, bunu bir də təkrar edirəm. Bir dövrdə irəli atılan adımlar ola bilər. Bir dövrdə geri atılan adımlar ola bilər. Bir dövrdə nə qədər irəliyə düşüb ola bilər? Bax, bunu ıı, mahiyyəti anlamaq lazım. Və burada 11 8 üstə gələk 3 11 isə və 10 dənə də dövrüm varsa 11 vuraq 10 bərabər eləyir nə qədər? 110. Neçə dənə belə addım atılıb? 110 dənə belə addım atılmışdır. Doğru cavab B. Sonra 12 nömrəli məsələyə baxırıq. Aha, burada da maraqlı bir nüans var. 8 addım irəli, 3 addım geriyə hərəkət edən bir adamı ilk durduğu yerlə son durduğu yerin arasında 60 metr olarsa o cəmin neçə addım atmışdır. Məlumlər nə fikir verdik? 10, 11, 12. Birincidə irəli addım atılır, a, irəli atılan addımlar verildi, cəmin neçə addım atıldığı soruş oldu. 11-də geri atılan adımlar verildi, cəmi neçə adım atılan soruş oldu. 12 nömrəli məsələdə aradakı məsafə verildi, indi neçə adım atma soruş olur. Baxaq, 8 adım irəliyə, 3 adım geriyə atan, hərəkət edən bir adamın ilk durduğu yerlə son yerin arası. Bu bilirsiniz nə deməkdir, məlumlar? O tapırdıq, ha? Durduğu yerə nəzərə neçə adım irəli düşmüşdü. Bax, o deməkdir, bu qırmızı ilə qeyd elədi. 8 adım irəliyə, 3 adım geri atır. Onda biz baxaq ki, 1, 8 çıxaq, 3, 5, bir dövrdə nə qədər geri atır? Yəni, irəli atır, üzr istəyirəm. Bir dövrdə nə qədər irəli? Bir dövrdə nə qədər irəli atılırsa, 60 adım delə bil, ümumi olaraq irəli atılan adımdır. Neçə dövrü olduğunu tapmaq lazım olur. 60-ı bölürəm, 60-ı bölürəm. E, neçə? E, burada bir dövrdə 5 adım atılır da təbii. 60 bölürəm 5-ə e, bərabər eləyir. 12. 12 bir dövrdə atılan adımdır. İndi məlumlar bizdə 8 adım, 3 adım varsa, 8 3 adım varsa cəm nə qədər eləyir bir dövrdə? 8 üstə gələk 3 bərabərdir 11 Və 12 adım qabaq atılır. 12 vuraq 11 bu da bərabər eləyir 132 -yə. Doğru cavabımız hansıdır müəllimlər? Doğru cavab Y variantı. Müəllimlər, yenə deyirəm, özünüz üçün qeydləri götürün. Məsələlərdəki qırmızı qeyd elədiklərimə diqqət edin ki, nələr soruşulur. Təkrar-təkrar baxın izahlara. Bir neçə dəfə baxandan sonra artıq izahı dayandırın. Özünü səll eləməyə çalışın. Artıq addım məsələlərinin bu tipi. Yəni, deyə bilərsiniz, müəllim, bəs orada e, ilbis məsələlər var, sonra qurbağa məsələləri filan var. O təkrarlanan hadisələrin digər tipidir. Yəni, orada da biraz demək olar ki, qanlı yoxunluqları eynidir. İnşallah digər növbət dərslərimizdə də onların izahını verəcəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.